தமிழுக்கு அமுது என்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு எல்லாருமே தீபாவளி நல்ல சந்தோஷமா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க உங்க எல்லாருக்கும் என் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி நாளே எல்லார் வீட்லேயும் ஸ்வீட் செய்வாங்க நானும் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் அல்வா பண்ணியிருக்கேன் ரெட் கலர்லேயும் எல்லோ கலர்லேயும் அதாவது பாம்பே அல்வா சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் கான்ஃபோர் பயன்படுத்தி சோளமாவை பயன்படுத்தி தான் செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் நான் வந்து இதில் நேச்சுரல் கலர் தான் செஞ்சுருக்கேன் இந்த ரெட் கலரும் சரி எல்லோ கலர் ரெண்டுமே நேச்சுரல் கலர் தான் அது என்ன கலர் நான் எப்படி செஞ்சு எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல ரெட் கலர் அல்வா எப்படி செஞ்சோன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை கப்பு சோளமாவு கார்ன்ஃப்ளோர் அரை கப்பு பீட்ரூட் ஜூஸும் தண்ணியும் கலந்த கலவை அப்புறம் வந்து ஒரு கப்பு வந்து சீனி அதாவது சுகர் ஒரு கப்பு வந்து தண்ணி கால் கப்பு வந்து நெய் அப்புறமா வந்து கேஷ்யூ கேஷ்யூ நட் நான் வந்து அதில் வைக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் அதனால தான் நான் இமேஜ் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் அப்புறமா வந்து லெமன் எலுமிச்சை சாறு இவ்வளோ வந்தால் நமக்கு தேவை இப்போது நம்ம வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம அரை கப்பு சோளமாவு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த அரை கப்பு பீட்ரூட் ஜூஸும் தண்ணியும் கலந்த கலவை இருக்குல்ல அதை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் அந்த பீட்ரூட் ஜூஸ் எப்படி நான் பண்ணினேன் அப்படின்னா ஒரு பீட்ரூட்டை எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன சைஸ் ஒன்று நல்லா கழுகி தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு அதை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி பாயில் பண்ணிக்கோங்க குக்கரில் வைக்கிறது அப்படின்னா ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்தால் போதும் அந்த தண்ணி அதாவது கொஞ்சம் அந்த தண்ணி விட்டு நீங்கள் பாயில் பண்ணிக்கோங்க அந்த தண்ணியும் பீட்ரூட் ரெண்டும் சேர்ந்து மிக்சியில் அடித்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுதான் இந்த பீட்ரூட் ஜூஸும் தண்ணியும் கலந்த கலவை அதுதான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கலருக்கு பயன்படுத்தியிருக்கோம் ரொம்ப நல்ல கலராக வந்திருக்கு அதாவது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் கலரெலாம் பயன்படுத்தினா கூட இந்த அளவு கலர் கிடைக்காது ரொம்ப ஒரு ரெட் கலரில் நல்லாவே இருக்கும் இப்போது அடுத்தது நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் சுகர் சிரப்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்காக சீனி வந்து ஒரு பவுல் நிறைய போட்டிருக்கேன் தண்ணியும் ஒரு பவுல் போட்டு நல்லா வந்து பாயில் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கம்பிப்பதும் ஆகிறது வரை பாயில் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம வந்து அந்த கலவையை இதில் ஊற்றிக்கலாம் அதாவது நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் பீட்ரூட் ஜூஸ் எல்லாம் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான ஒரு கலர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இதை வந்து நல்லா கலந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் எப்போவுமே இல்லைன்னா அடி பிடிக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் அதே மாதிரி நெய் ஆட் பண்ணுறது ஒரே அடியை நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் இடை இடையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கோங்க தேவைக்கு ஏற்றது மாதிரி போட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அடி பிடிச்சிரும் அதனால தான் நம்ம இது கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆகிற டைமில் ரொம்ப திரண்டு வந்துடும் அதாவது நம்ம சேர்த்து நெய்யெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்புறமா இந்த அல்வா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல நமக்கு அப்படி திரண்டு வந்துடும் அப்போவே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட அல்வா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது அது வரை நீங்கள் கிளறிக்கிட்டே இருங்க நல்ல வந்து அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம எடுக்கணும் இல்லைனா பீஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இது கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இதில் வந்து நான் வந்து கேஷ்யூ நட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி எது வேணால் போடலாம் ஒரு சிலர் வெள்ளரி விதை போடுவாங்க அப்புறம் வந்து பாதாம் பிஸ்தா எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றது மாதிரி நிலக்கடலை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நிலக்கடலை சொல்லுவோம் இல்லை அது கூட நீங்கள் பீனட் சொல்லுவோம் அது கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் எல்லாமே போட்டு நல்ல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இது ஓரளவுக்கு அந்த திரண்டு வந்துடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது கடைசி ஸ்டேஜ் ஆகிற டைமில் ஒட்டா அது பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் எல்லாமே அல்வா எல்லாம் ஒரே பக்கமாக வந்துடும் அப்போவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போவே ஒட்டலை ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் நெய் தடவி அதில் வந்து இதை போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருந்ததுனால தான் நான் எடுத்த உடனே அப்படியே ஒரே இதாக வந்துடுச்சு இல்லைனா வராமல் பாத்திரத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது நீங்கள் ஒரு இன்னொரு கத்தி எடுத்து அதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு அது வச்சு கொஞ்சம் லெவல் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து கேக் எல்லாம் கட் பண்ணுறது கத்தி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஸ்பூன் வச்சு அதோட பேக் சைடில் கூட கொஞ்சம் நெய் தடவி நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் லெவல் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சூடு ஆடுறதுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம இது கரெக்டான ஸ்டேஜில் எடுத்ததுனால சீக்கிரமே ந
இப்போ வந்து நம்ம தேவைக்கு ஏற்றது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிப்போம் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த நீங்கள் கட் பண்ணக்கூடிய அந்த கத்தியிலேயுமே கொஞ்சம் நெய் தடவிக்கோங்க இல்லைன்னா ஒட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கத்தியில் அதனால தான் பாருங்க இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு பீஸ் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க ரொம்பவே சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக ரெட் கலர் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக எல்லோ கலர் அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே தான் எல்லாமே அதே தான் ஆனால் இது மட்டும் என்ன நான் எல்லோ எல்லோ கலருக்கு பயன்படுத்திருக்கிறேன்னா குங்குமப்பூ இருக்குல்ல அது தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் குங்குமப்பூ வந்து நீங்கள் வந்து பவுடர் பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் விட்டு பாயில் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எல்லோ ஆரஞ்ச் அந்த கலரில் கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பயன்படுத்த போகிறோம் எல்லோ கலருக்காக இதுலேயுமே வேறு எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் நம்ம பயன்படுத்தலை மற்றதெல்லாம் சேம் தான் இப்போ நம்ம அதே மாதிரி ஒரு பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கேன் அடுத்ததாக அந்த குங்குமப்பூவும் அந்த தண்ணி கலந்த அந்த அதை வந்து நம்ம விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எல்லோ கலர் நல்லாவே இருக்குது இதுவும் அதே தான் அரை கப்பு சோளமாவுக்கு அரை கப்பு அந்த குங்குமப்பூ தண்ணி வந்து எடுத்திருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனால நமக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் சேர்க்கல ஸோ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ நான் சேம் அதே தான் சுகர் சிரப்பு வச்சுருக்கேன் காய்ச்சினே அதெல்லாம் திருப்பி நான் காமிக்கல ஏன்னா வந்து வீடியோ ரொம்ப லெந்தியாக போயிட்டு இருக்கும் அதனால தான் அடுத்ததாக வந்து நம்ம இப்போ குங்குமப்பு கலந்த தண்ணியும் அந்த சோளமாவெல்லாம் கலந்து வச்சுருந்தோம்ல அதை தான் விட்டு நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம முதல்ல செஞ்சோம்ல அதே தான் சேம் தான் இதுலேயுமே வந்து தேவைக்கு ஏற்றது மாதிரி நம்ம வந்து நெய் போட்டுக்கலாம் ஒரே அடியே போட வேண்டாம் இடையடியே போட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அந்த சோளமாவ அதாவது கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஈஸியாக கெட்டி ஆயிரும் அதனால நம்ம எப்போவுமே கிளறிட்டு இருக்கணும் பாருங்க இதுவுமே ஒரு நல்ல ஒரு மஞ்சள் கலரில் அழகாக இருக்கு நம்ம முதல்ல செஞ்சோம்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு பக்கமாக எல்லாமே அந்த அல்வா சேர்ந்து திரண்டு வரும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து அதை எடுத்து பிளேட்டில் ஊற்றி வைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த அல்வா ஸ்டேஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்காது அதனால தான் இப்போ கேஷ்யூ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இஷ்டம் எது வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளரி விதை இல்லைன்னா பாதாம் பிஸ்தா எது வேணால் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒட்டிட்டு தான் இருக்குது அது நம்ம ஸ்பூன் வச்சு எடுக்கிற டைமில் அப்படியே ஒட்டாமல் வரணும் அதுதான் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜ் அது மாதிரி இது செய்கிற டைமில் ஃப்ளேம் வந்து அதிகமாக வைக்காதீங்க கொஞ்சம் குறைவாக வச்சு செஞ்சுக்கோங்க அதாவது தீ வைக்கிறது ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து அது அடி பிடிச்சிடும் அதனால தான் இப்போ ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் ஸ்பூன் வச்சு பண்ணுற டைமில் அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் அப்படி வந்துட்டுருக்கு அதில் இருக்கிற நெய் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட அல்வா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம முடிஞ்ச வர நிறைய டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கலர் பயன்படுத்து நான் ரொம்ப நல்லது ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் வந்து எடிபிள்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலுமே அது வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாது இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு அது ஒட்டவே இல்லை அந்த பாத்திரத்தில் இப்படி எடுத்த உடனே அப்படி திரண்டு ஒரு பக்கமாக வருது பாருங்கள் இந்த அல்வா செய்கிற டைமில் வேறு எங்கேயும் போகக்கூடாது இது பக்கத்துலேயே இருந்து செஞ்சுட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் கடைசி ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நேரம் நம்ம பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் தடவி நீங்கள் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா வந்து அந்த கத்தியில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு கொஞ்சம் லெவல் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஸ்பூன் கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் சூடாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கை வந்து வைக்க முடியாது அதனால தான் இது கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால நம்ம சீக்கிரமாகவே இதை வந்து பீஸ் போட்டுடலாம் சரியாக வந்து அது அந்த ஸ்டேஜ் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளால் வந்து கட் பண்ண முடியாது கத்தியில் ஒட்டிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் ஓரளவுக்கு லெவல் பண்ணிட்டேன் திருப்பி நம்ம பிளேட்டில் கவுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி பாருங்கள் உடனே வந்துடுச்சு இப்போ தேவையானது நம்ம என்ன மாதிரி ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அல்வா செஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் நெய் வேணும் ஆச அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக நெய் மேலே ஊற்றிக்கலாம்
நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு வேறு எதாவது ஷேப் வேணும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பீஸ் மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப மஞ்சள் கலரில் அழகாகவே இருக்குது இப்போ நான் இன்னொரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ரெட் கலர் எல்லோ கலர் ரெண்டு அல்வாவும் சூப்பராக வந்திருக்கு உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் தீபாவளியை ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து நான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் பல வகையான தகவல்களுக்கு நம்ம தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பட்டக்க சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க த